ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి స్తోత్రములు క్లాస్ రూమ్లో మరొకసారి ఈ రీతిగా దేవుని వాక్యం నేర్చుకోవటానికి ప్రభు ఇచ్చిన కృపను బట్టి దేవునికి వందనాలు ప్రభు బిడ్లరా దేవుని వాక్యాన్ని ఈ రీతిగా నేర్చుకోవటం మీకు ఆశీర్వాదకరముగా ఉందని నేను ఎరుగుదును క్లాస్ రూమ్లో బైబుల్ సర్వే అనే గంభీరమైన అంశంతో వాక్యం నేర్చుకుంటున్నాం ఇంతవరకు ఆది కాండమును పూర్తి చేసుకున్నాం నిర్గమ కాండములోనికి ప్రవేశించాం పోయిన క్లాస్లో నిర్గమ కాండం యొక్క విశ్లేషణ ఐదు భాగాలుగా నిర్గమ కాండమును విశ్లేషించుకొని చదువుకోవటానికి మనం సిద్ధపడ్డాం ఆ ఐదు భాగాలలోని మొదటి భాగమైన మొదటి పదకొండు అధ్యాయాలలో కూడా మోసే నియామకం మోసే చెప్పిన సాకులు వివరాలను తెలుసుకుందాం మోసే యొక్క పిలుపును నియామకమును గ్రహించినాం ఇప్పుడు అదే భాగంలో కొనసాగించడానికి ప్రభు మనకు కృపనిచ్చునుగాక ఈ దినం క్లాస్లో మోసే దేవుని చేత నియమించబడిన నాయకుడై ఫరో ఎదుటి నిలువబడి దేవుని ప్రజలను విడిపించటానికి ప్రాధేయపడ్డాడు మోసే మాటలు ఫారో మనస్కరించని వాడై కఠినుడు కాగా దేవుడు ఐగుప్తీయుల మీదకు తెగుళ్లను పంపినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చదువుతాం పది తెగుళ్ళు దేవుడు ఐగుప్తీయుల పైకి రప్పించినట్టు నిర్గమ కాండంలో మనం చదువుతాం నిర్గమము ఎక్సోడస్ విడుదల విమోచన ప్రక్రియలో ఫారోను కఠినపరిచింది దేవుడే ఆ కఠినత్వముతో కూడిన దేవుని ప్రజలను పోనివ్వక విడుదల చేయక కఠినుడు కాగా దేవుడు ఐగుప్తు ప్రజల మీదకు పది తెగుళ్ళు పంపించినట్టు దేవుని వాక్యంలో చదువుతాం ఈ పది తెగుళ్ళు ఐగుప్తీయుల మీదకు పంపి వారిని శిక్షించటమే కాక దేవుని ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఐగుప్తులో ఉన్న ఇస్రాయేలీలు హెబ్రేలు ఐగుప్తు దేశంలోని విగ్రహారాధనను కాదు అని ఛేదరించుకోటానికి దేవుని మహాశక్తిని గ్రహించటానికి దేవుడు ఈ పది తెగుళ్లను ఐగుప్తు దేశం మీదకి రప్పించినాడు మరో మాట ఐగుప్తు దేశం మీదకి పది తెగుళ్ళు దేవుడు రప్పించటానికి గల కారణం ప్రాముఖ్యంగా ఐగుప్తు దేశములో దేవుని మహాత్యమును ఇస్రాయేలీలు గ్రహించాలి ఐగుప్తీయులు కూడా గ్రహించాలి అదే సమయంలో ఐగుప్తులో ఉన్న దేవతలన్నన్నిటికంటే కూడా నిజ దేవుడైన యహోవా దేవుడు శక్తిమంతుడు ఈ లోక దేవతలన్నీ కూడా ఆయన ఎదుట గడగడలాడును అని రుజువు చేసుకోటానికి ఆయన శక్తి మత్వమును తెలియపరచటానికి పది తెగుళ్ళు పంపించినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనం గ్రహించగలం ఈ పది తెగుళ్ళు ఎందుకు పంపించాడు పది ఆజ్ఞలుగా ఎందుకు ఇచ్చాడు అనేది మర్మముతో కూడిన భాగాలు రానున్న క్లాసులో నేర్చుకుందాం ఈరోజు ఈ పది తెగుళ్ళ యొక్క అవగాహన ఎందుకు రప్పించాడు అనే కారణాలను గ్రహించటానికి ప్రభు కృపనిచ్చునుగాక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ఘనమైన తండ్రి క్లాస్ రూమ్లో మరొకసారి నీ ఎదుట నిలబడి ఉన్నాం మమ్మల్ని దర్శించండి ఘనమైన దేవ పది తెగుళ్ళు ఐగుప్తు దేశం మీదకి రప్పించినావు నేనులో మీ ఉద్దేశం మేము గ్రహించటానికి నీ మహాశక్తిని గ్రహించటానికి సహాయపడమని యేసు ప్రభు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ పది తెగుళ్ళు బోర్డు మీద నేను వరుసగా రాస్తాను దయచేసి మీరు వాటిని రాసుకోండి ఎందుకంటే 
దేవుని వాక్యంలో ఈ కారణాలు స్పష్టంగా గ్రహించటానికి రాసుకుంటే మంచిది అని నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తు నుంచి విడుదలకు కారణంగా దేవుడు పది తీగుళ్ళను పంపించినాడు ఎందుకు నెంబర్ వన్ ఇస్రాయేలీలు దేవుని శక్తిని ఎరుగునట్లుగా అంతేకాదండి రెండో పాయింట్ ఏంటంటే ఐగుప్తు దేవతలకు వ్యతిరేకంగా దేవుని మహాశక్తి ఉన్నది దేవుడు మహాశక్తిమంతుడు ఐగుప్తు దేవతలకు మించిన శక్తిమంతుడు అని రుజువు చేసుకోవటానికే దేవుడు పది తెగుళ్ళు పంపించినాడు దీనికి వివరణగా నేను ముందుకు వెళుతున్నాను దయచేసి వాటిని గమనించండి పది తెగుళ్ళు ఎందుకు అనగా ఐగుప్తు దేశంలో పది మంది దేవతలను వారు కొలు చేయవారు ఆ పది దేవతలు కూడా కాదు అని రుజువు చేసినాడు మహోన్నతుడైన దేవుడు కాబట్టి ఈ వరుసగా పది తెగుళ్ళ యొక్క వివరణలోనికి వెళదామా చూడండి ఐగుప్తులేనే కాదు ఈ జాధ్యం ఈ విగ్రహారాధన స్థితి నాట నుంచి ఆ మిడిల్ ఈస్ట్ అంటారు ఆ ప్రాంతం నుంచి ప్రవహించి ప్రవహించి మన దేశాన్ని కూడా చేరింది ఏ దేశంలోని విగ్రహారాధన అయినా విగ్రహారాధనకు కారణమైన దేవత అయినా దేవతలైనా మహాదేవుని ఎదుటి నిలువ నేరరు అనేది ప్రతి దేశంలోని ప్రతి ఒక్కరూ గ్రహించటానికి ఈ మాటలు సహాయపడునుగాక మొదటిగా నైలు నదిని రక్తముగా మార్చినాడు దేవుడు పది తెగుళ్ళలో మొదటిది ఏంటంటే ఐగుప్తు దేశంలో పొడవైన నది నైలు నది ఇంకో మాట చెప్పాలంటే ప్రపంచం అంతటికి పొడవైన నది అని కూడా అంటారు కదా అది మన దేశ భాషలో చెప్పాలంటే జీవనదిగా పరిగణించేవారు నైలు నది వల్లనే ఐగుప్తు దేశానికి పాడి పంటలు నైలు నది వల్లనే ఇలాంటి పచ్చదనం వస్తుంది కాబట్టి నైలు నది దేవత అని దండం పెట్టేవారు మన దేశంలో పెట్టట్లేదండి నదులకి దేవతలైన దండాలు పెట్టట్లేదా ఆ దినాలు పెట్టారు ఆ సంస్కృతి వచ్చింది ఇతర దేశాలకు ప్రాకింది దేవుడు చూచాడు నది దేవుడు అవుతాడా నీరు ప్రవహించవచ్చు పచ్చని పంటలు ఇవ్వచ్చు దానికి మించిన సృష్టి కర్త కదా దేవుడు అది గ్రహించటానికి దేవుడు మొట్టమొదటి చేసిన అద్భుతం లేదా వారి మీదకు పంపిన తెగులు ఏంటంటే మీరు కొలిచే నైలు నది నీ కళ్ళ ముందే అసహ్యం నీకు పుట్టించాలి అని నైలు నది యొక్క నీళ్లను రక్తముగా మార్చినాడు దేవుడు మోసే నీ కర్ర చూపెట్టాయా నైలు నది మీద చూపగానే మోసే కర్ర దేవుని కర్రగా ఉంది కనుక ఆ దేవుని శక్తి చేత ఆ నైలు నది నీరంతయు కూడా రక్తముగా మారినట్టు ఐగుప్తీయులు కన్నులారా చూసినారు తర్వాత ఏమవుతుందండి ఆ నీరంతా రక్తంగా మారగా ఆ నీటిలో ఉన్న జీవచరాలు అందులో బ్రతికే జీవరాశులు చచ్చాయి కారణంగా నైలు నది దుర్వాసనతో నిండిపోయింది దేశమంతా ప్రవహించే నది ఇప్పుడు దేశమంతా ఈ దుర్వాసన అలమటించుకుంది చీ అన్నారు ఆ వాసన చూసేది ఉమ్మి వేసేది ఆ వాసన చూసేది ఉమ్మి వేసేది ఏ నదినైతే దేవతగా పూజించారో ఆ నది మీద ఇప్పుడు ఐగుప్తులందరూ ఉమ్మి వేసినట్టుగా మనం గమనించగలం మరో మాట ఆ నైలు నదికి ఒక పేరు కూడా పెట్టారండి వాళ్ళు దండం పెట్టుకుంటా ఇంత గొప్ప జీవనది అన్నట్టుగా ఆ నైలు నది పేరు ఏంటంటే ఒక దేవత అని వారు ఎన్నిక చేసి దానికి ఓసిరిస్ అనే పేరు పెట్టారు వారి భాషలో జీవనది సంపదలు ఇచ్చేది దేవుడు దేవత ఇది లేకుండా బతకలేం అమ్మో అన్నట్టుగా ఓసిరిస్ అనే పేరు పెట్టి దండాలు పెడుతూ ఉండారు దేవుడు చూశాడు నీవు ఆరాధించాల్సింది నమస్కరించాల్సింది ఈ నదిని కథయా ఓసిరిస్ని కథయా 
నేను అని చెప్పటానికి దేనికైతే వారు నమస్కరించారో దానిని ఉమ్మి వేసేటట్టు చేసినాడు దేవుడు అమరించండి నాది దేవుడు కాదు అని రుజువు చేసినాడు ఇది ఐగుప్తులో ఉన్న విగ్రహారాధనలోని పది దేవతలలో మొదటి అద్భుతం మొదటి దేవతకు వ్యతిరేకంగా ఆ దేవత పేరే ఓసెరీస్ బోర్డు మీద నేను పది రాస్తాను ఇవి మీకు దొరకటం కష్టం కానీ రాసుకొని వాటి మీద ఇంకా ఆలోచన చేయండి తరువాత మీకు అర్థమవుతుంది విగ్రహారాధనకు నిజదేవునికి ఉన్న ప్రత్యేకత తప్పక మీరు గ్రహిస్తారు ఇవి రాసుకోవాలని నా మనవి ఓసరీస్ అనే నైలు దేవతకు వ్యతిరేకంగా నదిని రక్తముగా మార్చినాడు దేవుడు మోసే దేవుని కర్రను చూపగా ఐగుప్తీయులందరూ కూడా దుర్వాసన చేత ఉన్న ఆ నదిని చీకొట్టారు కారణం ఆ నదిలో ఉన్న జీవరాశులన్నీ చచ్చి మురిగి వాసన కొట్టేటట్టు చేశాయి కాబట్టి ప్రభు వీళ్ళరా గమనించండి వాక్యం నేర్చుకుంటున్న వారులారా గమనించండి దేవుని కంటే ఈ దేనిని మనం మిక్కుటంగా ప్రేమిస్తామో గౌరవిస్తామో ఆశిస్తామో పూజిస్తామో దేవుడు ఓర్వలేడు ఓర్చుకోలేడు నాకు రావలసిన మహిమ విగ్రహములకు చందనీయను అన్నాడు దేవుడు ఏషా గ్రంథం నలభై రెండో అధ్యాయ ఏడు ఎనిమిది వచనాల్లో కనుక దేవుడు ఓర్వలేని వాడై ఆ దేవతకు వ్యతిరేకంగా చేసిన మొదటి తెగులు ఇది అని గమనించండి ఇక రెండవ దానికి వెళదాం కప్పులను దేశంలోనికి రప్పించినాడు కప్పులను రప్పించినాడు ఎక్కడ పెట్టినా కప్పలే ఫరో అంతఃపురంలోని కూడా కప్పలు వచ్చేసినాయి ఎందుకు వచ్చాయి కప్పలు అంటే కప్పని హెక్ట్ దేవత అని పూజించేవారు హెక్ట్ హెక్ట్ అనే మాట ఐగుప్తు భాషలో గౌరవప్రదమైనది ఇది మనలను ఎక్కడైనా జీవింపు చేయగలదు నీళ్లలో బ్రతకగలం భూమి మీద బ్రతకగలం ఎక్కడికైనా ఎగిరిపోగల స్తోమత కలిగిన శక్తిమంతురాలు ఈ కప్ప అలాంటి శక్తి నా గుడిసుది బ్రతకటానికి కావలసిన సామర్థ్యత ఈ కప్పలో ఉంటుందని కప్పకి దండం పెట్టేవారు ఐగుప్తీయులు అప్పుడు దేవుడు చూచాడు గమనించండి తలంపు లేరి పుట్టక మునిపే ఎరిగిన దేవుడు ఆలోచనలు ఎరిగిన దేవుడు కప్పనా నీకు సామర్థ్యం అని ఓకే కప్పకు దండం పెడతారా కప్పులారా రండి ఊరంతా కప్పలే దేశమంతా కప్పలే అంతఃపురం అంతా కప్పలే ఈ కప్పలు నిండి వారి జీవన విధానానికి ఆటంక బండలైపోయినాయి ఈ కప్పలు సామర్థ్యంతో గెలవటానికి నీవు దండం పెట్టేవి కదయ్యా ఉడని అని అనటానికి ప్రజలు దాన్ని ఇష్టపడక వద్దు వద్దు వీటితో నేను బ్రతకలేం ఆక్రాకి వారి ఇంటిలో ఉండే వంటింటిలో ఉండే వంట సామాగ్రిల్లో కూడా వచ్చి కప్పలు చేరిపోయినాయి చెరుపు కప్ప వంటింటికి వచ్చిందే కానీ వంటింటిలో అన్నం పెట్టలేదు కదా కప్ప వంటింటిలో ఉండే సామాగ్రిలోనికి వచ్చి వారి అవసరతల కోసం ఉన్న ప్రతి కమోడిటీ సరుకుని కూడా ఆశీర్వదించాలని అనుకున్నారుగా ఇప్పుడు అది వచ్చి చేరిందే కానీ అవసరతలు తీరలేదు కొరత తీరలేదు రూపిలారు గమనించండి ఈ లోక దేవతలు దండం పెడితే అవి నీ ఇంట్లోకి వస్తాయి ఒంట్లోకి వస్తాయి నీ వంటింట్లోకి వస్తాయి నీ వంట సామాగ్రిలోకి వస్తాయని ఎన్ని చెప్పుకొని దండాలు పెట్టుకున్నా నీకు ఆహారంగా అవుతుందా నీ సహాయంగా మారుతుందా మారలేకపోగా వారి జీవనోపాధికి అడ్డుగా వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ కప్పలను వద్దు వద్దు అని ఆ హెక్ట్ దేవతని తిరస్కరించేటట్టు వాటిని తరిమి వేసేటట్టు వారి చేతులతోనే ఐగుప్తులే హెక్ట్ దేవత అనుకున్నావు చి అనేటట్టు చేశాడు దేవుడు రెండవ తెగులుగా కప్పలను పంపించి ఇది రెండవ తెగులు ఇక మూడు నాలుగు ఐదింటికి పోదామా మూడవది జాగ్రత్తకేనండి ధూళిని దేవుని కరతో నేలను కొట్టగా ధూళి పైకి వచ్చింది కదా మోసే చేసిన కని పని ఆ ధూళి ఏంగా మారింది పేలుగా మారింది అని ఎనిమిదో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన నుంచి పంతొమ్మిది దాకా 
మనం చదవగలం ఇదంతా నిర్గమ కాండమని గమనించండి మనం నిర్గమ కాండంలో ఉన్నాం కాబట్టి ప్రతిసారి నిర్గమ కాండం అని రాయక్కర్లేదు ధూళి పేలుగా మారింది ఎందుకు అలాగా జరిగిందంటే ఈ భూమిని వాళ్ళు దేవతగా కొలిచేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇక్కడ భూదేవత భూదేవి రకరకాలుగా అంటున్నావుగా అనేవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ భూదేవి పేరు ఏంటంటే సెబ్ అనే భూదేవి ఈ భూదేవి వాళ్ళనే సకలం ఇది వాళ్ళు భరిస్తుంది ఆధారం అవుతుంది మమ్మల్ని మోస్తుంది ఎన్ని చెప్తారండి ఆ భూదేవి ఎలాంటిదో చూస్తారా అని ఆ భూమి మీద ఉన్న పై పొర ఆ దూళినే పైకి లేపి ఈ భూదేవి యొక్క రంగు రుచి వాసన స్వభావం నీవు నమ్ముకునే విశ్వాసం గమనించండి అయ్యా అన్నట్టుగా ఈ భూమి నేలను కొత్తగా మోసే తన కర్ర చేత దూళి లేకగా అది పేలుగా మారి ప్రతి వారి నెత్తిన వచ్చి కూర్చున్నది ఈ దేవత అని పేరు పెట్టుకున్న సెబ్ అనే దేవత ఇప్పుడు ఈ సెబ్ దేవత ఎక్కడ ఉందండి ప్రతి వారి నెత్తిని వచ్చి చేరింది ఐగుప్త్ ఫరో నెత్తిని కూడా సెబ్ ఉంది ఇప్పుడు ఈయన ఏమనుకోవాలా నా దేవత నా నెత్తికి వచ్చింది చాలా మంచిది నా దేవత దండం పెట్టాలిగా వారేం చేశారు ఈ పేలుగా మారిన సెబ్ దేవత నాయన ఇది అయితే అయింది కానీ ఈ భూదేవత ఈ భూదేవి నా నెత్తిని నేను భరించలేను బాబో కుర్రో ముర్రో మోసే దీని నుంచి మమ్మల్ని తప్పించని బ్రతిమానుకోగా ఆ తరువాత మరలా తన కర్ర చేత మోసే ఆ పేలుగా మారిన ధూళిని మాన్పినట్టుగా మనం గ్రహించగలం గమనించండి మూడవ తెగులు దేనికి అంటే భూమిని దేవతగా మొక్కటం తప్పు అని చెప్పడానికి భూమి విగ్రహంగా ఆరాధన చేయటం తప్పు అని దేవుని వాక్యం బైబుల్ సెలవిస్తుంది భూమిని దేవుడు మనకి ఇచ్చినాడు మనం నివాసం చేయటానికి ఇచ్చినాడు దేవుడు మనుషులను తీసుకుపోయి చందమావులో పెట్ల జూపిటర్లో పెట్ల నెప్ట్యూన్లో పెట్ల గ్రహాల్లో దేనిలోను పెట్ల ఈ భూమి మీద ఎందుకు పెట్టాడండి ఈ భూమికి ఉన్న మానవ జీవన సరళికి ఆలవాలమైన పరిస్థితులు భూమికే కలుగు చేశాడు కనుక ఈ భూమి మీద మానవులు దేవుడు పెట్టాడు ఈ భూమి మీద తప్ప భూమి దేవుడు కాదు అని చెప్పటానికే ఈ మూడవ తెగులు పేలుగా మారింది అసహించుకున్న ప్రజలు అని మనం గమనించాలి ఇకపోతే నాలుగవ తెగులకు వెళదాం ఈగల తెగులు ఈగలు వచ్చేసినాయి ఎక్కడ పట్టినా ఈగలే ఎనిమిదో వచ్చిన ఇరవై ఒకటో వచ్చిన నుంచి ఇరవై నాలుగో వచ్చిన వరకు మనం చదివితే భూమి మీద ఈగలను పంపించినట్టుగా చూసాం ఈగ ఎవరు అని అంటే ఐగుప్త్ పరిభాషలో ఐగుప్త్ మతాచారాలలో ఈ ఈగకు ఒసిరిస్ యొక్క భార్య పేరు పెట్టారు ఒసిరిస్ అంటే ఎవరు నైలు దేవత ఒసిరిస్ మగవాడు ఆ దేవత ఆయనకు భార్య ఉంది ఆ భార్య పేరు హట్కు ఎవరి హట్కు ఒసిరిస్ యొక్క భార్య ఎందుకో భార్య పేరు పెట్టారు ఈ ఈగ అందమైంది ఎగురుతుంది కంటికి చక్కగా కనబడుతుంది ఎక్కడైనా వాళ్ళు వచ్చు ఎక్కడికైనా ఎగురు వచ్చు చూడటానికి బాగుంది బాగానే ఉంది దానికి దండం పెట్టారు వీళ్ళు దానికి మరలా జోడించారు చూడండి ఈ నైలు దని దగ్గర హాయిగా ప్రవహిస్తూ ఉంటే ఆ హాయిని మనం అనుభవిస్తుంటే ఆ హాయికి రిప్రజెంటేటివ్గా ఉంది ఈ ఈగ దీనికి ఓ పేరు పెడదాము అని అన్నారు ఒక మాట గమనించండి నేను మనం వచ్చేసి చెప్తున్నా దేవుని సృష్టిలో మానవ జ్ఞానంతో దేవుని స్థానంలో ఒకటో ఒకడో ఒక పరిస్థితితో అది ఏదైనా మానవ పరిజ్ఞానంతో పేరు పెట్టి దేవత అని కొలవటం మహాబుద్ధిహీనం మహాబుద్ధిహీనం అవివేకం దేవుడు లేని తత్వం ఇది సాతానీయ తొత్తులు చేసే పని తప్ప దైవిక ప్రజలు అన్నడు చేయరండి దేవుడు అనబాకండి దేనికి బట్టిన దేవుడు అనబాకండి తప్పు అది మన దేశంలో ఏది బట్టిన దేవుడు ఆకరేక వాటర్ దేవుళ్ళు 
అంగళ్ళకపోతే కస్టమర్ దేవుళ్ళు ఎంత అవివేకం ప్రభు బిళ్ళ రాక్ దేవుని వాక్యం ఒప్పుకో దేవుడు ఒక్కడే అని చెప్తాం మళ్ళా ఆ దైవతత్వం ఒక్కటే పరిశుద్ధత్వం నీతిమత్వం పరలోక తత్వం ఇది ఏకత్వం ఈ తత్వాన్ని బోధించే ఏకైక సత్యం దేవుని వాక్యం బైబుల్ తప్ప మరొకటి కాదు కాబట్టి ఈగలకు దండం పెట్టే ప్రజలారా కమాన్ రెండు ఈగలు వచ్చేస్తాయి ఎన్ని ఈగలు కావాలా ఎన్ని దండాలు పెడతారు నీ మీదకు వస్తాయి నీ ఇంటిలోకి వస్తాయి నీ దేశంలోకి వస్తాయి ఆఖరికి ఫరో అంతపురంలో కూడా ఈగలు వచ్చేసాయి తట్టుకోలేకపోయినారు నీ సోకు బాగుండా నీ సోకుతో ఆనందించేవాడిని కాదు నన్ను నాయన నీ సోకు వద్దు నువ్వు వద్దు నీ అందం వద్దు ఓ హట్కు గెట్అవుట్ అన్నారు వాళ్ళు ఎంత నైలు నది భారీ పేరు పెట్టుకున్నా కూడా అంగీకరించలేదు మనస్కరించలేదు ప్రభుపిల్లరా దేవునికి వ్యతిరేకంగా నిలబెట్టేది ఏదైనా కూడా దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఆశించేది ఏదైనా కూడా టెంపరీగా అమ్మో ఆశించవచ్చు కానీ పోను పోను నీ ఆశతోనే తిరస్కరిస్తావు అసహించుకుంటావు ఉమ్మి వేస్తావు కాదని చెప్తావు ఇది నాలుగవ తెగులుగా ఈగల తెగులను దేవుడు ఐగుప్తు మీదకు పంపినట్టు దేవుని వాక్యంలో మనం గ్రహించగలం దానికి ఈ దేవత కాదు ఈ హక్కు కాదు దీనికి సర్వోన్నతుడైన దేవుడు ఉన్నాడు పైన ఏలుబడి చేస్తూ అధికారి అయ్యని గ్రహించటానికే ఈ నాలుగవ తెగులను ఐగుప్తుల మీదకు దేవుడు రప్పించినట్టు మనం గ్రహించాలి ఇక ఐదవ దానికి వెళ్దామా సమయ అందుబాటును బట్టి ఈ ఐదవ దాన్ని మాత్రం నేను ఈ క్లాసులో ప్రస్తావించి ఆ మిగిలిన ఐదింటిని మరొక క్లాసులోనికి వెళదాం ఇప్పుడు ఈ క్లాసులో చివరిగా ఐదవది పశువుల తెగులు తెగుల అధ్యాయం మొదటి ఏడు వచనాల్లో పశువులకు తెగులు వచ్చింది యానిమల్ కింగ్డమ్ ఇప్పుడు ఈ పశువులకు తెగులు ఎందుకు వచ్చిందండి ఎద్దును వారు దేవుడుగా పూజిస్తారు ఎద్దును మన దేశంలో ఆవును కూడా పూజిస్తారుగా ఎద్దును దేవుడుగా పూజించేవారు అని ఒక పేరు పెట్టారు ఏమని ఏసీస్ దేవత అని పేరు పెట్టారు ఎద్దు ఏసీస్ దేవత కాబట్టి ఎద్దుకు దండం పెట్టారు దున్నుతుంది మోస్తుంది బండి లాగుతుంది వ్యవసాయం చేస్తుంది అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ దేవుడా ఈ దేవత పేరు ఏసీస్ అప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఎద్దు దేవుడు ఎట్టవుతాడయ్యా అని చెప్పటానికి ఆ దేవత అనబడే ఆ ఎద్దుకు కానీ ఆ ఎద్దు సాటి పశువులకు కానీ తెగులను పంపింపగా పశువులు వేల కొలలు చనిపోయినాయి ఎద్దులు చచ్చిపోయినాయి ఒక్క తెగులకి ఈ ఎద్దులు చచ్చిపోతే ఎద్దు దేవత ఎట్టవుతాడండి అని వారే తలపోసుకొని సత్యాన్ని గ్రహించి నిజదేవుడు పైనున్నాడు ఎదు దేవుడు కాదు అని గ్రహించేటట్టుగా ఐదవ తెగులుగా దేవుడు పశువుల మీదకు ఆయన తెగులను పంపించినట్టు తొమ్మిదవ అధ్యాయం మొదటి ఏడు వచ్చినాల్లో మనం చదువుతాం ఇది ఐదవ తెగులు తెగుళ్ళు దేవుడు పంపించినాడు ఎందుకు పంపించినాడు ఇస్రాయేలీలు కన్నుల ఎదుట ఆయన శక్తిని రుజువు చేసుకోవటానికి ఇస్రాయేలీలు దేవుని శక్తిని ఎరుగునట్లుగా రెండవది ఐగుప్తు దేవతలకు వ్యతిరేకంగా ఐగుప్తు విగ్రహారాధనకు వ్యతిరేకంగా ఈ తెగుళ్లను పంపించినట్టు మనం గమనించాలి ఇప్పటి వరకు ఈ క్లాసులో మనం ఐదు తెగుళ్ళను గురించి విన్నాం ఐదింటిని మరొకసారి మీ జ్ఞాపకానికి తెస్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో మిగిలిన ఐదింటిని గురించి మనం విన్నాం ఈనాడు మనం విన్న ఐదు తెగుళ్ళు ఏంటంటే నైలు నదిని ఒసిరీస్గా దండం పెట్టడం తప్పు అని నైలు నదిని అసహించుకునేటట్టు దేవుడు చేసినాడు ఇది మొదటి తెగులు రెండవది కప్పను హెక్ట్ దేవతగా పూజించేవారు దానికి వ్యతిరేకంగా సర్వోన్నతుడైన దేవుడు హెక్ట్ దేవతకు వ్యతిరేకంగా ఈ తెగులను పంపించినాడు 
మూడవదిగా భూమిని సెబ్ దేవతగా భూదేవతగా మొక్కేవారు ఆ భూమిపై ఉన్న ధూళిని పేలుగా మార్చి భూమి నిన్ను కొరుక్కు తినేదే నీ నెత్తిని పావు చేసేదే కానీ ఈ ధూళి రూపంలో వచ్చిన పేలుగా భూమి దేవత కాదు అని చెప్పటానికి సెబ్ దేవత కాదంటానికే ఈ మూడవ తెగులు వచ్చినట్టు గ్రహించగలం అలాగే నాలుగవది ఈగలను వారు పూజించేవారు దేవతగా ఈగకు ఒసిరిస్ భార్య హట్కు పేరు పెట్టారు అందాన్ని ఆనందాన్ని ఆహ్లాదాన్ని ఇచ్చేదని కానీ ఆహ్లాదం పోగా ఈ ఈగల భార్యకి తట్టుకోలేక అసహించుకున్నారు దేవత కాదు అని దేవుడు రుజువు చేసినాడు దేవతలకు మించిన దేవుడు పైన ఉన్నాడు అనే గ్రహింపులోనికి తెచ్చాడు చివరిగా ఐదవది పశువులలో ఎద్దును పూజించేవారు ఎసిస్ అనే దేవతగా మృక్కేవారు పశువుల పైకి తెగులు రాగా ఎన్నో ఎద్దులు మరణించాయి ఈ ఎసిస్కు మించిన దేవుడు పైన ఉన్నాడు అని దేవుడు రుజువు చేసుకున్నాడు ఈ రీతిగా ఐదు తెగుళ్ళు మనం విన్నాం మిగిలిన ఐదింటిని నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం చిన్న ప్రార్థన ఘనమైన తండ్రి మహోన్నతుడైన దేవుడు ఏలేలియాన్ కనుక నీకు స్తోత్రములు నీకు సాటి ఎవరు లేరు కనుక స్తోత్రములు నీ మహాదేవుడు కనుక స్తోత్రములు నీ ఎదుట ఏ దేవత నిలువ నేరను కనుక స్తోత్రములు ఇట్టి సత్యమును వింటున్న మా ప్రియులు గ్రహించి నాయన లోకాన్ని మతాన్ని కులాన్ని ఆచారాన్ని పద్ధతుల్ని పాత పితరుల తత్వాలను పక్కన పెట్టి సత్యానికి వచ్చి నిన్ను నమ్మి నీ ఎదుటి సాగిలు పడి సత్యదేవుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని నమ్మునట్లు ఈ మాటలను ఆశీర్వాదకరముగా చేయమని యేసు ప్రభు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ ఏసయ్య కృప పరిశుద్ధాత్మదేవుని సన్నిధి సదాకాలము మనకు తోడై ఉండును గాక ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక